அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரீஃப் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் சொல்யூஷன் சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு சொல்லி வாசிக்கலாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் கால்குலேஷன் பாட்டுக்குள்ள போகலாம் த வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் பியோர் பென்சிங் சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸ் அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் இஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்க்குரி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹச்ஜி ஹச்ஜினா மெர்க்குரி 2.2 பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆஃப் நான் வாலட்டைல் சொல்யூட் இஸ் ஆடட் டு ஃபார்ட்டி கிராம் ஆஃப் பென்சின் த வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹச்ஜி ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பியூர் பென்சினாக இருக்கும் பென்சின் வந்து பியூராக இருக்கும் பொழுது அது கூட எதுவுமே ஆட் பண்ணலை அதோடய வேப்பர் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குன்றாங்க சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்க்குரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது கூட என்ன அடுத்து என்ன ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆஃப் நான் வாலட்டைல் சொல்யூட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆட் பண்ணுறாங்க நான் வாலட்டைல்னால் ஆவி ஆகாது அது என்ன ஆகாது வேப்பராக மாறாது நால் வாலட்டெல்லாம் வேப்பராக மாறாது அது வந்து ரெண்டு டூ பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஆட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் பென்சின் கூட நாற்பது கிராம் பென்சின் கூட டூ பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் நான் வாலட்டல் சொல்லிவிட்டு வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஆட் பண்ணோன்னே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் இருந்தது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் என்ன ஆயிடுச்சு குறைஞ்சிருச்சு கேல்குலேட் த மோலார் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் இந்த ஆட் பண்ண அந்த நான் மாலட்டைல் சொல்யூட்டோட மோலார் மாசை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதான் ரால்ஸ்லா நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ரால்ஸ்லா வந்து சாலிட்ஸ் இன் லிக்விட்ஸ் சாலிடை தூக்கி லிக்விடில் ஆட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது அந்த சாலிட் வந்து நான் வாலட்டைலாக இருந்தால் எப்படி ரிலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னது ரால்ஸ்லா ஃபஸ்ட்டு வந்து பியூர் பென்சின் இருக்குது சால்வெண்ட் இந்த இடத்துல பென்சின் தான் என்னது இதில் கரைக்க போகிறோமோ அதான் என்னது சால்வெண்ட் அதை வந்து நாற்பது கிராம் பென்சின் எடுத்துக்கிறோம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்க்குரி இருக்குது அதாவது பியூர் ஸ்டேட்டில் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்க்குரியில் இருக்குது டூ பாயிண்ட் டூ கிராம் நான் வாலட்டல் சொல்யூட்டை வந்து இந்த எல்லோ கலரில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த ஆட் பண்ணோடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஆஃப் மெர்க்குரியாக வேப்பர் ப்ரெஷர் கம்மியாகிடுது வேப்பர் ப்ரெஷர்னால் ஒன்றும் இல்லை இந்த பென்சின் இருக்கு இல்லையா இந்த பென்சின் வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் இருக்குதுன்னு யோசித்தோம்னா இந்த லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து கேஸிய ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் கேஸ்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு அப்படியே ஃப்ரீயாக ரோ அப்படி ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படியே ரோம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மேலே இந்த பென்சின் வந்து என்ன ஆகுது ஒரு கேஸிய ஸ்டேட்டில் இருக்கும்பொழுது ஒரு ப்ரெஷர் எக்ஸட் பண்ணுது இல்லையா அதான் என்னது வேப்பர் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் மெர்க்குரி இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ கிராம் ஆவி ஆகாத வேப்பர் ஆகாத ஒரு நான் வாலட்டல் சொல்லிவிட்டு வந்து ஆட் பண்ண உடனே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் மெர்க்குரியாக ப்ரெஷர் கம்மியாயிருச்சு என்ன அர்த்தம்னா இந்த பென்சின் மறுபடியும் வேப்பராக மாறலைன்னு அர்த்தம் ஸோ தட் இதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கேஸியஸோட ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாயிருச்சு ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஸோ அதுக்கு ஒன்று என்ன ரிலேஷன் தான் ரால்ஸ்லாம் வந்து சொல்கிறாரு பி நாட் ஆஃப் சால்வெண்ட் மைனஸ் பி ஆஃப் சொல்யூஷன் டிவைடட் பை பி நாட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த சொல்யூட் இதுதான் என்னது ரால்ஸ்லாம் வந்து சொன்ன ரிலேஷன் பி நாட்னா என்னது நாட்னு போட்டால் பியூராக இருக்குன்னு அர்த்தம் சால்வெண்ட் பியூர் ஸ்டேட்டாக இருக்கும் பொழுது அதோட வேப்பர் ப்ரெஷர் மைனஸ் ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு சொல்யூஷனாக அதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்யூட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு உள்ளான வார்ஷல் ப்ரெஷரை மைனஸ் பண்ணி டிவைடட் பை சால்வெண்ட்டோட பியூர் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்பொழுது அவர்கள பார்ஷியல் ப்ரெஷரை டிவைட் பண்ணோம்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த சொல்யூட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் என்ன சொல்யூட் ஆட் பண்ணோமோ அதோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இதுதான் என்னது ரால்ஸ்லாவோட ரிலேஷன் சரியா இப்போ இதை வச்சு எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பியூர் ஸ்டேட்டில் அதாவது பி நாட் சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்க்குரி கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ டூ அதாவது நான் வாலட்டல் சொல் அதாவது இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே சால்வெண்ட் சரியா சால்வெண்ட் பென்சின் டூன்னு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே சொல்யூட் ஓகே இப்போ டபிள்யூ டூங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா எவ்வளோ கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது டபிள்யூ டூன் எடுத்துக்கிறோம் டூ பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் நான் வாலட்டல் சொல்யூட் எடுத்துக்கிறோம் டபிள்யூ ஒன் வந்து ஃபார்ட்டி கிராம் பென்சின் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு கம்பைன் ஆனதுக்கப்புறமா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன்
அது நாற்பது கிராம் இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகம் என் டூங்கும் பொழுது வெறும் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ கிராம் சொல்யூட்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோடய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி என் ஒன்றை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ரொம்ப கம்மி ஸோ இப்போ நாற்பது கிராம் பென்சின் இருக்கிறதுனால ரெண்டே கூட்டினா மோரலில் சின்ன தான் வரும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பென்சின் தான் வரும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ வந்து என் ஒன்று எடுத்துக்கிறாங்க நெ ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் ரொம்ப ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் இருக்கிறதுனால டேரெக்டாக என் ஒன்றே எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அப்போ மேலே என்னாகுது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபார்ட்டி டூ டபிள் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டூ என் டூ டூ டபிள் என் ஒன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூ டூட பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வண்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் டேக் அண்ட் மாஸ் டிவைட் பை மோலார் மாஸ் இப்போ என் ஒன் ஆஃப் பென்சின் வந்து என்னது டபிள்யூ ஒன் டிவைட் பை எம் ஒன் என் டூ ஆஃப் சொல்யூட் வந்து டபிள்யூ டூ டிவைட் பை எம் டூ அதாவது டேக் அண்ட் எவ்வளோ டிவைட் பை மோலார் மாஸ் சரியா ஸோ இப்போ என் டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் என் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டபிள்யூ டூ டிவைட் பை எம் டூ என் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டபிள்யூ ஒன் டிவைட் பை எம் ஒன் ஸோ இப்போ என்ன ஆடும் எம் ஒன் மேலே போயிடும் டபிள்யூ டூ டிவைட் பை எம் டூ இன்ட்டு எம் ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் சரியா ஸோ இது ரெண்டே டிவைட் பண்ணி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ்னு சொல்லி இங்கே போட்டாங்க இப்போ நம்மளுக்கு தேவை எம் டூ தான் மோலர் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட்டு தான் தேவை ஸோ க்ராஸ் மல்டிப்ளை ஆகிடுது கீழே இது வந்து நிறைய கீழே வந்துடுச்சு ஸோ எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து எம் ஒன் இருக்கு இல்லையா மோலார் மாஸ் ஆஃப் பென்சின் வந்து செவன்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் செவன்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் பர் மோல் சரியா சி சிக்ஸுங்கும் பொழுது டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் கிராம்ஸ் ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ என்ன ஆகும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடும் செவன்ட்டி எயிட் வரும் இப்போ டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு செவன்ட்டி எயிட் விட பை பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி கிராம் வந்து பென்சின் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகிடுது சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கிராம்ஸ் ஒரு மோல் தான் ஆட் பண்ண சொல்யூட்டோட மோலார் மாஸ் ஓகே இந்த கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்படி ஒரு சேனல் இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ தேங்க்ஸ் 